దేవుని వాక్యంలోకి వద్దాం మతేశ వార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం గత ఆదివారం ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుని ఆలోచన చేస్తాం ఆయన నన్ను వెంబడించండి నా వెంబడి రండి నన్ను వెంబడించుడి అనేటువంటి మాటను మనం విన్నాం ఫాలో మీ నన్ను వెంబడించండి అనేటువంటిది ఆయన్ని వెంబడించడం అనేటువంటిది చాలా విలువైంది క్రైస్తవ జీవితానికి చాలామంది మేము చాలా భక్తిగా ఉన్నాం మేము వాక్యం చెప్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మాకు విశ్వాసం ఉంది అనుకున్న దారి వేరు ఆయన్ని వెంబడించేటువంటి విధానం వేరు ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ విశ్వాసం భక్తి భయం కలిగి ఉండడం ఒక ఒక తీరైతే ఆయన్ని వెంబడించడం కూడా చాలా విలువైంది ఆయన్ని వెంబడించడానికి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అందుకే ఆయన మనుషుల్ని పట్టు జాలర్లుగా మిమ్మల్ని చేస్తా వెంబడిస్తే చేస్తానంటున్నాడు ఆయన మీరు నన్ను వెంబడిస్తే నేను మనుషుల్ని పట్టు జాలలేదు మీరు నన్ను వెంబడించలేదు అనుకోండి నేను క్రీస్తు ఆయన చేస్తానంటున్నాడు నన్ను వెంబడిస్తే మీరు మనుషులు పట్టుకునే మనుషులు అయిపోతారా అనలా అక్కడ ఆయన మీరు నన్ను వెంబడిస్తే మీ అంతటి మీరు మనుషులు పట్టుకునే జాలర్లుగా చేస్తానంట్లా మీరు అయిపోతారంట్లా నేను ఐ క్రీస్తుని నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలర్లుగా చేస్తా ఇది అందుకని మార్వలస్ ప్రామిస్ అంటాడు దీన్ని థియోలోజన్స్ ఏమంటారంటే మార్వలస్ ప్రామిస్ మార్వలస్ ప్రామిస్ అంటే అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానం ఏంటంటే వర్ణనాతీతమైనటువంటి వాగ్దానం ఏంటంటే మిమ్మల్ని మనుషుల్ని పట్టేటువంటి జాలర్లుగా చేస్తాను కాబట్టి నువ్వు మనుషుల్ని పట్టు జాలరీగా నువ్వు ఇంతకాలం నుంచి యేసులో భక్తిగా ఉండి ప్రార్థన కలిగి ఉండి వాక్యాన్ని కలిగి ఉండి నీలో మనుషుల్ని దేవుని గురించి నడిపించలేనటువంటి ఆ యొక్క వ్యవస్థలో నీకు శక్తి లేదనుకో ఒక మనిషిని లీడ్ చేయగలిగాను ఒక లీడర్గా ఒక మనిషిని నడిపించగలిగా ఒక ఒక నాయకుడిగా వ్యక్తిని వాక్యంలో పెంచగలిగేటువంటి ఒక వ్యక్తిని సువార్తకు పరిచయం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కానీ ఒక నాయకుడిగా ఒక నాయకురాలిగా నువ్వు సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అంటే సంథింగ్ రాంగ్ ఎక్కడో చిన్న లోటు ఉంది ఆ లోటు ఏంటంటే నువ్వు బాగానే వాక్యం చెప్తున్నావు నువ్వు బాగానే వాక్యం చెప్తున్నావు నీ ప్రార్థనా విధానం అద్భుతం వర్ణనాతీతం నీ మొక్కాళ్ళు అరిగిపోవచ్చు ఆయన సువార్త కొరకు పరిచయం చేసిన కానీ నీవు అనేకుల్ని నీ నాయకత్వంలోకి నీవు ఏసుని వెంబడించేటి వైపు లేకపోతే నీవు ఆయన్ని వెంబడించేటువంటి వ్యక్తిగా లేకపోతే మటుకు నువ్వు మనుషుల్ని పట్టుకునే జాలరగా ఉండలేవు నీకు ఎన్ని ఎబిలిటీస్ ఉండొచ్చు గౌరవం భయం భక్తి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన్ని వెంబడిస్తేనే నువ్వు మనుషుల్ని పట్టుకునే జాలరగా you will be a successful lead people to love jesus yesu ni preminchadaniki manushulni maarchadaniki nevu munduga yesu ni vembadinchali na vembadi rendi ane maata kuda vaadutu untadu ani follow me deenlo motta modati nik kavalsindi gatha varam manam chusindi opika opika manam chinnappudu ఒక విషయాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తా గ్యాలం వేసి కూర్చుంటే అరగంట గంట అయినా కూడా చేప పడదు దానికి కావాల్సింది ఏంటి ఇలా వేస్తే ఇలా పట్టేసుకుంటూ ఉంటే చేపలు ఇలా పట్టుకుని గ్యాలం వెనక్కి వేస్తే పొట్టలో పడిపోయి ఇలా పట్టుకుని వేస్తే పొట్టలో పడిపోతే అది చేపలు పట్టడం కాదు నువ్వు ఎక్కడో చేపలు ముందే పట్టేసి అక్కడెక్కడో వేసి దానికి గ్యాలం వేసి లాగుతున్నట్టు లెక్క నన్ను చేపలు పట్టడానికి ఓపిక కలగాలి నువ్వు యేసుని వెంబడించే వ్యక్తిగా అనేక ఆత్మలు నువ్వు రక్షించాలి అంటే పేషెన్స్ అనేటువంటిది అంటే యేసుని వెంబడించాలంటే నీకు ఏమి ఉండాలన్నమాట నువ్వు ఏపుసుని వెంబడిస్తున్నావు అంటే నీలో ఓపిక పెరిగే కొద్దీ నువ్వు యేసుని వెంబడిస్తున్నావు అనమాట నీలో ఓపిక సహించిపోతుంది అంటే నువ్వు ఎవరిని వెంబడించట్లేదు అనమాట యేసుని వెంబడించట్లా ఓర్పు ఓపిక ఎప్పుడు కూడా విజయానికి లక్షణం అంచేత నీవు నా వెంబడి రండి నన్ను ఫాలో అవ్వండి 
నన్ను వెంబడించండి అంటే యస్సునికి కలిగినటువంటి ఓపిక కలిగి ఉండడమే నువ్వు యస్సుని వెంబడించుట అందుకే ఆయన ఆ విషయంలో మనుషుల్ని పట్టే జాలర్లో తర్వాత నమ్మకం నువ్వు చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళావంటే తప్పకుండా నేను పడతాను అనే నమ్మకం ఉన్నప్పుడే నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు నమ్మకం లేకుండా ఏ పనిలోకి నేను ఈ పని చేయగలను అనేటువంటి విశ్వాసం ఉంటేనే నువ్వు చేయగలవు విశ్వాసం లేకపోతే ఒక పనిని నువ్వు ఏబుల్గా చేయలేవు ఎబిలిటీ రాదు నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు కొట్టుకున్నా ఎన్ని విధాలుగా నువ్వు తపస్సు చేసిన నీలో ఎబిలిటీ రాదు అంటే దానికి గల కారణం నీలో ఆ విశ్వాసం నమ్మకం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటిది ఉండాలి ఏసుని వెంబడించు అంటే ఆయన ఏ పని మీద వచ్చాడో ఆ పని చేయడానికి ఆయనకు ఆయన మీద నమ్మకం పంపినటువంటి తండ్రి మీద నమ్మకం విశ్వాసం సో ఫెయిత్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేషెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫెయిత్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నమ్మకం కలిగి ఉండడం కూడా చాలా నేను ఈ పని చేయగలను అనేటువంటి నమ్మకం నన్ను ఒక వ్యక్తి ఒక విషయంలో అన్నాడు జాన్సన్ రకరకాలుగా స్టడీస్ చేసిన తను ఈ పని చేయలేడు సంచి పట్టుకుని సేవే చేయగలడు అన్నాడు అంటే నన్ను డిగ్రేట్ చేయడానికి కానీ నేను ఆ పని చేత పట్టుకున్నప్పుడు నాకు ఒక నమ్మకం నేను చేయగలనని అది ఎప్పటికీ ఎంతకాలానికి అనేది నాకు తెలియదు కానీ అది నేను చేయగలను అనేటువంటి నమ్మకం యస్సును వెంబడించి ఉండవలసింది ఏంటంటే విశ్వాసం నేను చేయగలను ఐమ్ ఏబుల్ పర్సన్ ఎందుకంటే నేను వెంబడించేది ఎవరిని ఎస్ అని ఇఫ్ యూ ఫాలో జీజస్ ఐ హ్యావ్ పేషెన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఈ రెండు కలిగి ఉండడమే ఈ రెండింటిని కలిగి ఉండడం దీన్నే క్లారిటీ స్పష్టత నువ్వు చేసే పని మీద నీకు స్పష్టత ఉండాలి ఫస్ట్ నీకు ఓపిక ఉండాలి రెండు నీకు నమ్మకం ఉండాలి మూడు నువ్వు చేసే పని మీద నీకు స్పష్టత క్లారిటీ ఉండాలి ఇవే చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళకు ఉండేది చేపలు పట్టుకున్న వాళ్ళు తుఫాన్లో చా వెళ్ళరు చేపలు పట్టుకోవడానికి అది నిర్మలమైనటువంటి సముద్రపు నీళ్ళు ఎక్కడున్నాయో వాటి అలల కింద చేపలు ఉంటాయని అతనికి తెలుసు స్థలం తెలుసు ఓ పిగ్గా దాని కొరకు నెత్తుక్కుంటాడు సముద్రంలోకి వెళ్ళి ఎక్కడ చాలా ఓ పిగ్గా నెత్తుక్కుంటాడు తను బయలుదేరేటప్పుడు నేను చేపలతో తిరిగి వస్తాననే నమ్మకంతో వెళ్తాడు వాళ్ళు చేపలు పట్టణం అనుకుంటూ దోనేసుకుని ఎవడని వెళ్తాడు ఆ సముద్రంలోకి వెళ్ళు ఇవాళ నేను బోట్ వేసుకు వెళ్తున్నాను నేను చేపలు పట్టుకోను అయినా వెళ్తున్నానని చెప్పి ఎవరిని వెళ్తాడా వెళ్ళడు నమ్మకంతో వెళ్తాడు నేను వెళ్తున్నాను వేటకి చేపలతో వెనక్కి వస్తాను కాబట్టి ఏసు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన ఈ లోకంలో పరిచర్య నమ్మకంతో పరిచర్ చేస్తాడు విత్ పై తండ్రికి నేను సమాప్తమైందని సులువు మీద పలకగలిగాడు ఏ పని మీద వచ్చాడో ఆ పనిని పూర్తి చేశాడు కాబట్టి దాన్ని బట్టే మన దేవుడు మన చేతిలో ఏ పని పెట్టినా మనం ఓపికతో విశ్వాసంతో స్పష్టతతో మనం ముందుకు వెళ్తే మనం ఎవరిని వెంబడించేవాళ్ళం అనమాట యస్సుని వెంబడించే యస్సుని వెంబడించే వాళ్ళంగా లేనప్పుడు మనలో భక్తి ఉంది ప్రార్థన ఉంది వాక్యం ఉంది అనేటువంటి ఏవి కూడా నిన్ను విజయంలోకి నడిపించవు నువ్వు యస్సుని వెంబడించే మనసు నీకుంటేనే నీవు చేసే పనిలో నీకు విజయం ఉంటుంది నువ్వు ఎస్సుని వెంబడించే మనస్సు ఉంటేనే మనసు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ ఉన్నాయే బాహ్యమైనటువంటివి ఇవి నిన్ను విజయాల వైపు నడపో నీ మనస్సు దావీదు లాంటి మనస్సు విజయాల వైపు నడుస్తాయి దావీదు లాంటి మనస్సు గొలియాతిని పడగొడతాయి 
దావీదు లాంటి మనస్సు అవతల ఉన్నటువంటి గొలియాతు ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా నేను గొలకరాలతో చంపుతాననేటువంటి నమ్మకం నా దేవుడి ముందు వీళ్ళెంత అనే నమ్మకమే దావీదికి విజయం ఇచ్చాయి సమస్య ఎంత పెద్దదైనా నువ్వు ఏసుని వెంబడించే వాళ్ళు అయితే ఓపిక నమ్మిక స్పష్టత నీ దేవుని పట్ల ఉన్నప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్సే మన జీవితంలో విజయాన్ని ఇస్తుంది దేవుని పెట్టారా ఇది చేయడానికి నీవు నీవు చేస్తున్నటువంటి పని నువ్వు నీవు పరిశీలించుకోవాలి ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఉండాలి నీకు లాస్ట్ ఇయర్ నా పని నేను ఎలా చేశాను ఈ ఇయర్ నా పని నేను ఎలా చేస్తున్నాను అనేటువంటి సెల్ఫ్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ నీకు లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ నా చేపల వేటలో నేను విఫలమైన పరిస్థితులు ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ నేను వేటకు వెళ్ళినప్పుడు నేను పట్టుకోలేనిపోవడం గల కారణాలు ఏంటి నా వల బాగోలేదా నా దోని బాగోలేదా నా బోటు బాగోలేదా నేను ఎంచుకున్న స్థలం బాగోలేదా అని ఏ చేపలు పట్టేవాడు ఆలోచిస్తాడో అలాగే నీ జీవితంలో నువ్వు ఇంకా ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నావు అంటే నీవు నీ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ నీ దగ్గర లేదనమాట నిన్ను నేను పరీక్షించుకునే విధానం సెల్ఫ్ చెకింగ్ లేని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూరే నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాను అని చెక్ చేసుకోకపోతే నువ్వు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోతావు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ కూడా ఫాల్ అయిపోతావు నీ త్రీ ఇయర్స్ నీ యొక్క నీ జాబ్ రిటర్న్స్లో కూడా నీకు ఫెయిల్యూరే అంటే నీకు సెల్ఫ్ చెక్ లేదనమాట నా ఫెయిల్యూర్కి లాస్ట్ ఇయర్ నా సెమిస్టర్ ఫెయిల్యూర్కి నీకు సెల్ఫ్ చెక్ లేదనమాట దాన్ని రిపీటెడ్గా ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి ఏసుని వెంబడించేవాళ్ళు సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకుంటారు అక్కడే మనం వదిలేసాం లాస్ట్ టైం మెండింగ్ నెట్స్ చేపలు పట్టేవాళ్ళు వేటకు తక్కువ సమయం పెడతారు వలలు బాగు చేసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పెడతారు చేపలు పట్టేవాళ్ళు వేటలో చేపలు పట్టడానికి పెట్టే సమయం తక్కువ వలలు బాగు చేసుకునేటువంటి సమయం చాలా ఎక్కువ మీరు ఎప్పుడైనా పల్లెకారుల పల్లెల్లోకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ విశాఖపట్నం నుంచి విజయనగరం వరకు వెళ్ళేటువంటి పరిచరికి వెళ్ళే ప్రాంతాలన్నీ పల్లెకారుల ప్రాంతాలే ఇక్కడ వేముల దీవి దగ్గర నుంచి గొల్ల గొల్లపాలెం వరకు ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా ఉదయం కాలం వాళ్ళు రోడ్లు అంటే వెళ్ళండి వాళ్ళు రోడ్ల మీద ఉండి ఏంటో తెలుసా వలలు వాళ్ళ పొద్దున్నే కూర్చుని ఆ వలలన్నీ రోడ్ల మీద సిమెంట్ రోడ్ల మీద తారు రోడ్ల మీద వేసుకుని దానికి ఉన్న కన్నాలు దానికి ఉన్న బరువులు దాన్ని తేలి ఆడడానికి ఉండేటువంటి ఆ ధర్మోస్ అన్నీ తిరిగి బాగు రోజంతా బాగు చేసుకుంటారు పన్నెండు గంటలు బాగు చేసుకుంటారు నాలుగు గంటలు వేటకి వెళ్తారు అంటే జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తి విజయ పదం వైపు వెళ్ళాలి అంటే సమయం దేనికి పెట్టాలో దానికి పెట్టినప్పుడు మన జీవితంలో విజయాలు మనం చూడగలుగుతాం వేటకెళ్ళి వేటకన్నా వేటకారుకి వెళ్ళేటువంటి చేపల వాళ్ళు వలలు బాగు చేసుకోవడానికే దేవుని పెట్టారా నీ జీవితంలో నీ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు బాగు చేసుకుంటూ ఉంటే నీ జీవితంలో దేవుడి నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని నీకు నీవుగా ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి సమయంలో నీకు నీవు పరీక్ష చేసుకుంటూ ఓపిక్గా నువ్వు ఉంటే నువ్వు చేసేటువంటి పని విజయమే అందుకే నన్ను వెంబడించండి నేను మిమ్మల్ని మనుషులు పట్టు జాలర్లుగా చేస్తాను ఐల్ మేక్ యూ ఫిషర్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ టు బికమ్ ఎ ఫిషర్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ నీకు ఉండవలసింది ఆ దేవునికి కలిగినటువంటి మనసు కలగనటువంటి మనసు నాకు ఉందా లేదా ప్రతిరోజు చెక్ చేసుకోవాలి నువ్వు ఎక్కడ ఆ మనసు నుంచి దూరం అయిపోతున్నావు ఎక్కడ అహంకారం అయిపోతున్నావు ఎక్కడ గర్విష్ఠ అయిపోతున్నావు ఎక్కడ వ్యక్తులను విమర్శించే సమయం ఇస్తున్నావు అనే ఆ సమయాన్ని నీకిచ్చుకుంటే నీకు ఏసుని వెంబడించేటువంటి మనసు ఉన్నట్టు లెక్క ఆ టైంని నీకిచ్చుకుంటే నీ టైం ఇతరుని పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి నీ టైం ఈ వ్యక్తి ఇలాంటిది ఇలాంటి వాడు అని చెప్పి జడ్జిమెంటల్గా నువ్వు బ్రతుకుతుంటే నీకు నువ్వు నీవే పరిశుద్ధుడు అని సెల్ఫ్ రైచ్యస్ మైండ్తో పనిచేసుకుంటే నువ్వు ఏసుని వెంబడించేవాడు కాదు నీ జీవితంలో 
ఏది కూడా సక్సెస్ అవ్వవు నువ్వు ఏది నేర్చుకో ఏది రాదు ఏది విజయం ఉండదు దేవుని బిడ్డారా యస్సుని వెంబడించడం అందుకే దీనిలో యస్సుని వెంబడించడం అంటే దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది చేయడం కొన్ని విషయాల్లో వెంటనే నీ జీవితంలో దాని ప్రతిఫలం చూస్తావు మనం ఒకళ్ళని దుఃఖంలో ఉన్న వాళ్ళని ఓదార్చు అనే మాట వాక్యంలో ఉంటే దాన్ని ప్రక్కకు పెట్టి సంతోషంలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం సమయం పెడితే నువ్వు వేసిన వెంబడించినట్ట కాదు అవసరతలో ఉన్న వారికి నీది ప్రధానమైనటువంటి వాయిస్ వాళ్ళకి వినపడాలి నీ స్వరం వాళ్ళకి వినపడాలి అంటే సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళకి నీ స్వరం వినపడితే నువ్వు వేసుని వెంబడించినట్ట కాదు ఏసే అయితే అవసరత దుఃఖం ఎవరికి ఇది చెందవలసిందో ఆయన అక్కడే ఆయన సమయాన్ని గడిపాడు అందుకే సరే నన్ను వెంబడించు అంటున్నాడు మన టైంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఒక కుటుంబం దుఃఖంలో ఉంది ఆ వ్యక్తి ఇంట్లో చనిపోయాడు అంటే మనకు మనం అక్కడ ఉండడానికి సమయం పెట్టడం ఏసుని వెంబడించేవాడు ఏ సినిమా మడించేవాడు మన ప్రజెన్స్ ఎక్కడ దుఃఖంలో ఉన్న వారి దగ్గర మన ప్రజెన్స్ అక్కడ మన యాబ్సెన్స్ ఉంటే మనం ఏ సినిమా వెంబడించిన వాళ్ళం కాదు అక్కడ మన ప్రజెన్స్ ఉంటే మనం ఏ సినీ వెంబడించిన వాడు అందుకే నన్ను వెంబడించండి మీలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తా మనుషులను పట్టుకోవడం చేపలు పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎలా చేపలు పట్టుకుంటారో మనుషులను పట్టుకుంటే ఆత్మలు నీ ద్వారా రక్షపడడం నీకు చూపిస్తా నువ్వు నన్ను వెంబడించు నేను ఎవరైతే నన్ను శిక్షించి నిందించి సెలువు పంపి నా మీద దోషం చేసి నన్ను నిందించి నా పట్ల సమస్తమైన మాటలు పలికారో వాళ్ళు నా మనుషులుగా మార్చే విధంగా నేను చేస్తా నన్ను వెంబడించండి అని చెప్తున్నాడు ఫలోమి నా వెంబడి రండి అది ఆయన వెంబడి రమ్మండం అంటే అంటే ఇంకొక యాంగిల్లో ఏంటంటే యేసు క్రీస్తునకు కలిగిన మనసు మీరును కలిగి ఉండడు దట్స్ ఫలోమి నన్ను వెంబడించండి నన్ను వెంబడించండి ఆయన ఎంత కోరుతున్నాడు అంటే తన విశ్వాసుల్ని తన సొంత విలువలను మీరు ఆ విలువలు నేర్చుకోవాలని ఆయన తపన నిన్ను ఎలా చేస్తానంటున్నాడు అంటే ఆశ్చర్యం నీలో లేనటువంటి గుణగణాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ చేస్తా నీలో ఉన్న డిజబిలిటీని ఎబిలిటీగా మారుస్తా నీలో ఉన్నటువంటి డిజబిలిటీ ఎబిలిటీగా మారి సక్సెస్ చూడాలంటే నన్ను వెంబడించండి అని చెప్పి కోరుతున్నాడు యేసు ఫాలో మీ అందుకే యేసుని వెంబడించాలంటే మనుషులను పట్టే జాలరి అంటే జాలరికి ఉన్నటువంటి లక్షణం చేపలు పట్టేవాడికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఓపిక గేలం పట్టుకుని అలా కూర్చుంటాడు గంటల కొద్దీ చేప పడే వరకు పడిన తర్వాత ఆడు ముఖంలో ఎలాంటి సంతోషం ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి చేపలు పట్టిన చేపలు పట్టిన తర్వాత చేప ఆడు గేలానికి పడితే అబ్బో రోజంతా పండగే దేవుని బిడ్డలరా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సక్సెస్ఫుల్ జాలరుకున్న ఓపిక నీకుంటే ఏసుని వెంబడించేటువంటి మనసు నీకుంటే దేవుడు నీ జీవితంలో ఇచ్చేది విజయమే అందుకే నన్ను వెంబడించండి అని చెప్పి కోరుతున్నాడు ఆ కోరికను బట్టి మన జీవితంలో మనము ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఇంటి కాడ కూర్చొని నేను చేపలు పడతానంటే కుదరదు నువ్వు చేపలు పట్టాలంటే చేపల వేటకి వెళ్ళవలసిందే బోటు గట్టి మీద పెట్టి నేను చేపలు పడతానంటే కుదరదు ఆ చేపలు పట్టడానికి ఆ ధోనిని సముద్రంలో దింపవలసిందే నీకు చేపలు పట్టాలి చేపలు కావాలి అంటే నీ బోటు నీ వల పట్టుకుని నువ్వు దోనిలో సముద్రముకు వెళ్ళవలసిందే అలాగే క్రైస్తవుడు నిన్ను ఏసు మనుషులను బట్టి జాలర్లుగా చేస్తానంటే ఈ స్వార్తను పట్టుకుని నువ్వు ఈ దేశం మీదకి రాష్ట్రం మీదకి గ్రామాల మీదకి పట్టణాల మీదకి నీకు తెలిసినటువంటి స్వార్తను పట్టుకుని వెళ్ళవలసిందే నిన్ను మనుషులను పట్టేటువంటి జాలర్గా ఆయన చేస్తాడు దేవుని బిడ్డలరా నిరుత్సాహాలు ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా 
దాని గల కారణం నాలో ఉన్న మనస్తత్వంలో ఏదో లోపం ఉంది కాబట్టే దేవుడు ఈ విషయంలో నన్ను సక్సెస్ చేయట్లా నా పనిలో ఏ వస్తువు ఎక్కడ పెట్టాలి ఏ ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టాలి ఏ ఫైల్లో ఏ కాగితం ఎక్కడ ఉంచాలి అడిగినప్పుడు తీయలేకపోతున్నానంటే నాలో లోపం ఉందంటే నేను ఏసుని ఎక్కడో వెంబడించడంలో నాలో లోపం ఉంది అందుకే దేవుడు నన్ను మనుషులను పట్టే జాలర్లుగా సక్సెస్ అనేటువంటిది నా పనిలో దేవుడు నాకు ఇవ్వట్లా ఎక్కడో అహంకారము గర్వము ద్వేషము ఇవి నన్నన్నీ ఇమిడి ఉంటే నేను ఏసుని వెంబడించలేను నాలో నాకు నేను సెల్ఫ్గా నేను చాలా ఘనత గొప్ప నేను పెద్ద నేను పైన అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే నువ్వు ఏసుని వెంబడించేవాడు కాదు చేపలు పట్టేవాళ్ళు రాత్రంతా కష్టపడి చేపలు పడకపోతే ఆయన కోసం ఒడ్డిన వాళ్ళ కోసం ఒడ్డును కూర్చుని ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేస్తున్నాడే ఏసు వాళ్ళ కొరకు అల్పాహారాన్ని చేపల్ని కాలుస్తున్నాడే ఏసు కూర్చుని అది ఏసుని వెంబడించడం అంటే కష్టంలో ఉండి నిరుత్సాహంలో ఉండి డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉండి వేదంలో ఉన్న వాళ్లకు ఒక గిన్నెడు చల్లి నీళ్లతో ఇడ్లీ పట్టుకెళ్తావే వాళ్ళ కోసం హాస్పిటల్కి అది యేసు క్రీస్తు కలిగిన మనసు కలిగి ఉండడం ఆ ఆలోచన నీకు రాదే ఆ తలంపే నీకు రాదే ఆ పనే నీకు రాదే దాని టైం మేనేజ్మెంటే నీకు రాదే అంటే యు ఆర్ ఎ ఫెయిల్యూర్ యేసుని వెంబడించుట దాన్ని ఇక్కడ అవసరత పని ఆర్గనైజింగ్ ఇవన్నీ నీకు నేను నేర్తానంటున్నాడు ఎప్పుడు నువ్వు ఏసుని వెంబడించినప్పుడు నా వెంట రండి నన్ను వెంబడించండి మిమ్మల్ని నేను ఆత్మలను సంపాదించేటువంటి మనుషుల్ని పట్టేటువంటి అంటే మనుషుల్ని పట్టడము ఆత్మలు సంపాదించడం అంటే వాళ్ళు ఏదో వచ్చేసి ఆ రోజు నీ మాట విని బాధ్యస్థం తీసుకోవడం కాదు నీ వంటే ప్రాణం పెట్టేసి నీ మాట అంటే ప్రాణం పెట్టేసి నువ్వు చెప్పే స్వార్థకి చెవి ఒగ్గేసి నువ్వు చెప్పేటువంటి సలహాలకి అవి గుండెల్లోకి తీసుకుని నువ్వు చెప్పిన మాటని చేయడానికి ముందుకు ఊరికేటువంటి మనుషులు నీ కొరకు చేస్తానంటున్నాడు అది ఆయన చేశాడు ఆత్మను సంపాదించడం అంటే ఒక్క ఏదో వాత్స ఆత్మ సంపాదించడం అంటే వాళ్ళకి వాక్యం చెప్తే వాళ్ళు బాప్తీసం తీసుకుని నమ్మి సంఘంలో ఉండడం అనేటువంటి స్టెప్ కాదు ప్రయారిటీ ఏసు కార్యాలు చేసుకుంటుంటే క్రౌడ్స్ 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 ఫాలోయింగ్ హిమ్ జన సమూహాలు జన సమూహాలు జన సమూహాలు ఆయనని వెంబడించాయి వెంబడించిన వాళ్ళందరూ రక్షణలోకి వచ్చేలా కానీ వెంబడించారు దానిలో కొందరు విశ్వాసంలోకి నడిపించబడ్డారు యువర్ ఫెయిలింగ్ సమ్వేర్ చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి నీకు నీ పనిలో నీ రిలేషన్షిప్లో నీ బాంధవ్యాల్లో నీ స్నేహాల్లో దేవుని నడిపించడానికి చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్కడో నీ మనస్సు నీ బాహ్య క్యారెక్టర్ అంటే నీ ప్రార్థన నీ బైబులు నీ ప్ర ప్రతిరోజు నువ్వు ప్రార్థనలో ఇవన్నీ జరుగుతున్నా నీ జీవితంలో కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ నేను వెంబడిస్తున్నాయి అంటే ఏసుని వెంబడించట్లేదని చెప్పి ఒక దయజనుడు వాళ్ళు రాస్తూ ఉన్నాడు తన యొక్క బుక్లో రాస్తూ చాలా స్పర్జన్ అయినటువంటి ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు తన యొక్క శిష్యుడు చెప్తూ ఉంటాడు శిష్యుడు చెప్తూ ఉంటాడు ప్రతిరోజు నేను వెళ్ళిపోయి వాక్యం చెప్తున్నాను ఒక్క ఆత్మ పడట్లేదే నా కొరకు ఒక్క ఆత్మను రక్షించలేకపోతున్నానంటే చాలా స్పర్జన్ ఆయనతో ఉంటాడు అంటే యువర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ జీసస్ ఏసు నువ్వు వెంబడించట్లేదు అనమాట అందుకనే నీకు అన్ని ఫెయిల్యూర్సే మూడు సంవత్సరాల నుంచి ట్రై చేస్తున్నా దాంట్లో ఒక అభివృద్ధి ఉండదు ఓ సక్సెస్ ఉండదు ఏసుని వెంబడించండి ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్న దాంట్లోంచి దేవుడు నిన్ను వాడుకోగలిగాడంటే మనం మన జీవితంలో సమస్యలు శ్రమలు ఇబ్బందులు చేపలు పట్టేవాడికి కోళ్ళు వెదర్స్ వస్తూ ఉంటాయి చలిగాలులు వర్షాలు తుఫాన్లు అలలు ఇవన్నీ ఫేస్ చేసుకునే చేపలు పట్టుకుని బయటకు వస్తాడు అటు మన జీవితంలో ఏసుని వెంబడించాలంటే అలలు ఉంటాయి తుఫాన్లు ఉంటాయి చలిగాలులు ఉంటాయి అలలు ఉంటాయి వీటన్నిటిని ఛేదించుకుని రావడమే 
యేసుని వెంబడించడం అది మన జీవితంలో దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే నన్ను వెంబడించమనడంటే నాకు కలిగిన జెంటిల్ హార్ట్ మీరు కలిగి ఉండండి నాకున్న లవింగ్ హార్ట్ మీరు కలిగి ఉండండి నాకున్న హంబుల్ హార్ట్ మీరు కలిగి ఉండండి ఆ విధంగా కలిగి ఉండడమే యస్సుని వెంబడించడం నాకున్న హంబుల్ హార్ట్ మీరు కలిగి ఉండండి తగ్గింపు హృదయం కలిగి ఉండండి ఆ సాఫ్ట్ హార్టెడ్నెస్ దావీదు నా హృదయానుసారుడు అని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడంటే అంతటి మెత్తని హృదయం కూడా మీరు కలిగి ఉండండి చేపలు పట్టడం అంటే క్రూజ్ షిప్లో సముద్రానికి వెళ్ళడం కాదు యాక్చెస్లో సముద్రంకి వెళ్ళి నక్షత్రాలు చూడడం కాదు చర్చెస్లో కూర్చుని వాక్యం వినడం కాదు నీవు కష్టాలు ఎదుర్కొని ఇతరులకు దేవుని ప్రేమను చూపించడమే యేసుని వెంబడించడం దేవుని మిడ్లారా ఇది మన జీవితాలకు ఇచ్చేటువంటిది ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రతిఫలాలు చూస్తూ ఉంటావో నువ్వు చేసిన పనిలో ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో సక్సెస్ చూస్తూ ఉంటావో ఎప్పుడైతే నువ్వు చేసిన పని నుంచి ప్రతిఫలం చూస్తూ ఉంటావో నువ్వు చేసిన దాని నుంచే ఫలాలు నువ్వు చూస్తున్నావు అంటే ఆ జాయ్ నీకు వస్తుందంటే నువ్వు ఏసుని వెంబడిస్తూ ఉన్నావు అనమాట ఆ జాయ్ లేకపోతే నువ్వు ఎంత చేసినా అది కష్టం 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 కష్టంగానే ఉంటూ ఉంటుంది అదే ఏసుని వెంబడి చేస్తే అది సంతోషం 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 దుఃఖం సంతోషంగా మార్చేటువంటి దేవుడు నీకున్నాడు ఆ దేవుడిని నువ్వు వెంబడించు